Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren wundervollen Stream mit der WoW HC Challenge und unserem Hexenmeister. Ich bin einfach immer noch sehr gespannt, wo unsere Reise mit dem Hexenmeister hingehen wird. Aber vorerst mache ich noch ein klein bisschen die Musik leiser, damit sie nicht zu laut ist. Das ist übrigens diesmal die ähm, Best of Future House Playlist von NCS. Und ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken, Koppe nacken, wir schauen direkt mal rein. Ich kann mich noch, noch, noch grau daran erinnern, was wir das letzte Mal gemacht haben, nämlich ewig auf einen Quest-NPC gewartet, dass er spawnt und dass wir uns ihn snacken können, wenn wir seine scheiß Hauer äh, bekommen. Es war schön nervig, das weiß ich noch. Das haben wir, glaube ich, da über eine Stunde mit verbracht haben. Ich würde sagen, wir äh, klappern als nächstes. Wählen wir die beiden Quests hier ab. Einmal die Sephras und die Raptorendiebe. Theoretisch könnten wir noch äh, die Sachen nach Ratchet bringen. Zumal es dann da auch wieder einige Quests zu erledigen gibt, aber wir schauen mal. Hm, Kein der Hexen schwingen lassen wir noch, weil äh, das mit den. Äh, Harpion, das könnte schnell mal nach hinten losgehen. Jetzt wollen wir noch äh, einige äh, von den Wachereibern offen haben. Wir haben zwar äh, die, äh, die Hauer von Krenik äh, Grante Schnauze. Allerdings haben wir nicht alle Geomanten getötet. Hätten wir eigentlich mal machen können. So ewig wie wir da rumstanden. Das Problem ist halt nur, die waren halt nicht im Bereich von diesem einen NPC. Dementsprechend ein bisschen schwierig. Weil ich muss ja dann schon so ein bisschen darauf geiern, damit ich die überhaupt äh, kriege. Gut. Shit happens. Wir machen jetzt hier weiter. Und ich muss sagen, bei den aktuellen Temperaturen. Ich merke es auch hier im Zimmer. Ich fühle mich wirklich wie in der Savanne. Also ich kann diese. Ich fühle diese Atmosphäre hier im Brachland sehr. Wassersucher? Nee. Die müssten, glaube ich, noch vier, 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 vier weiter hier rüber, glaube ich, ne? Äh, darüber meine ich. Nee, Moment mal. Wo waren, wo waren die denn? Nee, doch. In die Richtung ist schon richtig. Nur leichte Orientierungsschwierigkeiten. <lacht> So, mir fällt mir ein, ja, äh, dämonische Haut ist noch aktiv. Könnten wir aber schon mal nachbuffen. Wenn der Dauer von einer halben Stunde ist aber noch besser als 10 Minuten, weil ich sehe, sonst kommt, dass uns der Buff äh, im ungünstigen Moment ausläuft. Und da kann ich beim besten Willen drauf verzichten. Ich habe nämlich keine Lust, äh, wieder so einen dämlichen Tod zu sterben wie bei den... Ähm, Gnollen. Genau, bei den Gnollen, äh... In Tieres Fall. Das waren Gnolle. Wie hießen die Gnolle nochmal? Moderfälle? Ja, Moderfälle müssten es gewesen sein. Müssten die Gnolle der Moderfälle gewesen sein. Weil ich sagen muss, ich. Äh, ich habe das Ganze nochmal äh, geklippt und auf TikTok hochgeladen, weil ich fand den äh, gut selber im Nachhinein auch super unterhaltsam. Nicht nur, dass ich da einfach gestorben bin, nein, sondern dass auch noch der andere Spieler dann ankam und meinte, mich auffressen zu müssen. Es war schon irgendwo grandios. Es hatte was Sehenswertes. Deswegen habe ich äh, genau die Stelle dann nochmal rausgeklippt gehabt. Müsste auf YouTube äh, in Part 3 zu sehen sein. Relativ zum Schluss halt. Ja, und danach haben wir uns ja diese Hexe hier erstellt. Aber gut, wir werden äh, auch in Zukunft schauen, wo uns diese Reise noch hinbringen wird. Es könnte sehr unterhaltsam werden. Es könnte auch sehr furchtbar werden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Grizzlies warmste der, der, der Willenskraft. 
Leder. Da kann ich leider nichts mit anfangen, aber ich kann zumindest entzaubern. So, Geomanten. Wir sind hier auf der richtigen Spur. Ich bin außer Reichweite. Ich wollte schon gerade sagen, wieso reagiert er nicht, aber er, er versucht selber was zu casten. Ja, wir gucken mal, wer hier äh, die längere Ausdauer hat, was das angeht. Na ja, gut, ich habe jetzt auch noch den Vorteil, ich habe auch noch meinen, äh, meinen leeren Wand, weil den hat er nicht. Äh, haben wir noch Buffwood? Wir haben bestimmt noch Buffwood. Ja, wir haben noch Buffwood. Ich will nicht ohne rumlaufen. Ist mir ein bisschen zu riskant. Ich muss sagen, die Future House ist, ist finde ich, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. <lacht> Kann sein, dass wir später noch die Playlist wechseln. <lacht> das ist einer der Jäger, den brauchen wir nicht zwangsläufig. Den versuchen wir bei Möglichkeit auslassen. Das ist ein Verteidiger, den brauchen wir auch nicht. Üff. Aber hier müssten auch noch äh, Geomanten sein. Nur ein Verteidiger. Ich glaube, an dem Verteidiger müssen wir jetzt vorbei, um an die Geomanten ranzukommen. Ich, ich glaube, einen Schattenblitz können wir raushauen. Und was wir auch noch machen könnten, ist ein Seelen, äh, ein Gesund äh, kein Seelenstein, ein Gesundheitsstein herzustellen. Der könnte uns in der einen oder anderen Situation noch den Arsch retten. Ich finde schon, wie er sich voll auf mich konzentriert. Verteidiger, Verteidiger. Das sind mich gerade die Geomanten, sind alle tot jetzt gerade. Das ist ein Jäger. Aber wo hat der sein Pet? Ach, da. Aber mit dem Pet machen wir jetzt folgendes. Und tschüss. Was? Widerstanden? Nochmal. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Oh nein, ein toter Magier ist gestorben. Ruhe und Frieden, Bruder. Ruhe und Frieden. So, so viel zu seinem Pet. Die ganze Aktion hat uns jetzt ordentlich Mana gekostet. Wir uns mal wieder ein bisschen mehr in die Richtung rüber zu bewegen. Ja, hier muss man so ein bisschen gegenseitig aufeinander aufpassen, weil sonst geht das hier mal schnell nach hinten los. Verteidiger, Verteidiger, Verteidiger. Ey, die Geomanten sind ja auch wieder acht selten, wa? Oder einfach überfahrt im Moment. Also ich äh, ich habe die Quest schon mal gemacht, also ich weiß, dass äh, die Geomanten ja auch wieder rar gesät sind. Also, so, wenn mein Handy schon wieder von mir? Wahrscheinlich nichts Vernünftiges.
Und mit dem Shaker ist mir letztens noch so ein dämlicher Fail passiert. Ich hatte den Deckel nicht richtig raufgeschraubt und war dann nochmal so am Nachshaken. Ja, also erstens, der Deckel ist sonst noch wohin geflogen. Das hat, ich habe den erst zwei Tage später wieder gefunden. Und klar, alles schön eingesaugt. Boah. Es war ein bisschen ärgerlich. Und eklig. Das mache ich äh, an dem Tag genauso wie jetzt. Äh, äh, mir den äh, Holly nicht mit äh, Wasser angeschickt, sondern mit Mitch angeschickt hat. Also, das hat eine schöne Sauerei gegeben. So, ich dachte mir in dem Moment so: ja, Wo sitzt der scheiß Decke hin? Ja, Rest in Peace Decke, den werde ich wahrscheinlich nicht mehr jetzt wiederfinden. Ich hatte nämlich so die Vermutung, er könnte eventuell unter den Schrank geflogen sein. Aber oh, ein paar Tage später habe ich einen Donner gefunden. Allerdings nicht in der Ecke, wo ich ihn vermutet hätte. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie der geflogen ist. <lacht> Komm, machen wir jetzt so lange den Verteidigerblatt. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier die ganze Zeit nur im Kreis rumzulaufen und wieder nichts zu tun. Sagen wir, wir hier die Geomanten platt machen, äh, tun wir zumindest noch so ein bisschen was für unsere EXP tun. Lehrenwandler, lauf nicht zu weit darüber. Ich habe keine Lust, hier unnötig zu polen. Wir könnten aber theoretisch auch einen Abstecher nach da drüben machen und gucken, ob wir noch ein paar Raptoren oder sind das Zephras? Zephras. Dass wir auch die eine oder andere zebra rufe kriegen. Looking for Tank in here. WCHC 21 plus. Ja! Hm? 21 plus abhöhen wir leider nicht. Wobei an und für sich so eine äh, Dungeon-Gruppe für HC mal finden wir, glaube ich, auch ganz äh, spannend. Kann ich noch nicht wirken? Kann mich daran erinnern, äh, ich hatte vor kurzem in WTLK Classic äh, mit meinem Schurken, äh, bin ich Flammschlund gelaufen, war sehr interessant für mich, weil war tatsächlich die erste dungeon abhaben die ich in Classic hatte. Und muss sagen, die sind erstaunlich gut äh, durchgeschnetzelt, also... Hätte ich mir jetzt so gar nicht vorgestellt im Classic. Dass, äh, dass man da so, äh, doch so gut durchkommen kann. Und ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass der ein oder andere äh, Hardcore-Spieler sagen wird, ja, Flammenschlund, das ist doch nichts, das ist doch alles Pillepalle und Kindergarten. Mag für euch so sein, für mich aber, sagen wir mal, als Nübel in dem Bereich, war das sehr interessant. Weil ich hatte vorher, wie gesagt, noch keinen äh, Dungeon in Classic äh, gemacht gehabt. Dementsprechend war es einfach für mich eine neue Erfahrung und auch äh, sehr interessant, äh, das mal auszuprobieren. Zumal sich das Ganze auch äh, sehr spontan in, äh, ergeben hatte. Ich war mit meinem Schurken auf dem Weg nach OG gewesen, weil ich was für meine schurken äh, klassenquest machen wollte. Ja, und... Ja, wie das halt so ist, da steigst du dann halt in Tiereswald da auf den Zeppelin, um nach OG zu fliegen. Dann quatscht mich so ein Druidenbärchen an und fragt, ach, hast du nicht über die Bock mit uns äh, Flammen schon zu laufen? Ich mir so, na gut, warum nicht? Ja. Hatten dann äh, noch die Vorquests für den Dungeon gemacht gehabt. War, ja, war eigentlich ganz cool, die Aktion. Also dafür, dass ja auch Geomanten rumlaufen sollten, sehe ich hier verdammt viele Verteidiger. Ja, fuck, ey. Was war das denn? Fluch der Tolkien verflucht das Ziel mit Tolkien, wodurch dich die Nahkampfangriffe in 2 Minuten lang um 20 erhöht, jedoch die Rüstung um 140 verringert. Boah, das müssten wir ja eigentlich mal ausprobieren, ne? Das heißt aber, ich kann dann keine Agonie, glaube ich, auf den setzen. Was mache ich denn? Ich 
Ja, aber wenn der, wenn der uns dann haut, das tut schon ein bisschen weh. Das ist, glaube ich, dann eher wieder äh, was für Kämpfe gegen mehrere Gegner. Aber die ist auch irgendwie dämlich. Ah, schwierig. Ich bin von diesem Flug noch nicht so ganz überzeugt, dass wir den wirklich verwenden sollten. Also cool, hier liegt doch schon mal äh, ein toter Geo, Mann. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das sind Mystiker, Mystiker, Verteidiger, Verteidiger, Mystiker. Warum müssen wir nicht nur die Verteidiger und die äh, Geomanten jagen, aber nicht die Mystiker? Warum werden die ausgeschlossen? Gehören die zu einer besonders gefährdeten Art? Oh, ein Raptor. Hallo, Freundchen. Guck mal, Papa hat hier ein paar Flüsche für dich. Und ja, ich weiß, was ich hier mache. Ist sehr mana-ineffizient gerade. Allerdings ist der auf Stufe 15. Ich will hier kein unnötiges Risiko eingehen. Ja, und hier gibt es in dieser Ecke wieder nur die Raptorenköpfe. Was aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Also, wir könnten theoretisch jetzt auch erstmal auf die Raptorenköpfe gehen und äh, gleich dann weiter versuchen, äh, Geomanten zu finden. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, ähm, für die Geomanten sind wir in der falschen Ecke. Die könnten wir eventuell noch woanders finden. Los, kanalisieren. Taurenjäger Stufe 7. Hm? Ist das gestorben auf Stufe 7, das kommt mir bekannt vor. Ich mich so ein bisschen an meinen alten Exemplar, wobei das dürfte nicht Stufe 7 gewesen sein. Ich glaube, ähm, wie war das? Das war glaube ich schon Stufe 9. Sieben, acht, neun, irgendwas in den Dreh war es. Aber über alte Charaktere wollen wir ja jetzt nicht sprechen, ne? Gut, so wie wieder zu den Raptoren. Ein Verteidiger, ein Jäger. Alter. Was ist da los? Mystiker, Verteidiger. Mystiker, Mystiker. Verteidiger. Theoretisch sollten hier äh, bei dem Camp noch Mystiker spawnen. Das ist eine Truhe. Können wir uns die freikämpfen? Äh, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Jäger hier. So, hoffentlich diesmal beim ersten Mal. Geil. Hat geklappt. Kann ich noch nicht wirken. So, und jetzt kanalisieren wir den mal ein bisschen. Uh. Der war aber haarscharf an uns dran. Ich glaube, äh, willst, du mir, willst du mir ernsthaft sagen, ich habe hier schon die maximale Reichweite rausgesucht? Uh. 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 Das ist dein nächster Jäger. Ja komm, let's go. So, sein Pad werden wir erstmal wieder los. Das lädt immer noch auf. Upp. So, und da kommt sein Pad wieder. Das wird aber unser äh, Schattenstab regeln. Wohlenwohner Schärpe der Eule. Doch! So. Uh, mit Intelligenz und Willenskraft. Ja, nice. Das schmeckt. 
Aber diese Schneiderei müssen wir auch wieder unbedingt weitermachen. Aber das können wir momentan so ein bisschen passiv machen, weil... Verhältnismäßig droppen die hier gut äh, Leimstoff. Zumindest besser als auf dem Feld, wo wir am Anfang waren. Aber gut, das ist halt das Startgebiet, das wir jetzt da machen. Ich muss halt einen sauren Apfel beißen und halt ein bisschen äh, länger farmen, um an die Items ranzukommen. Aber ich hätte immer noch glaube, dass der Start für uns besser wäre. 10 bis 19 Schattenschaden, 12 bis 22 Arkanschaden. Aber ich bin der Meinung, dass äh, der Schaden äh, vom Schattenzauberstab äh, profitiert äh, durch, durch eine passive Volksfähigkeit. Könnten wir aber nochmal genauer reingucken. Weil allzu kompliziert sollte das ja nicht sein. Weil ich meine, ähm Wir haben ja einen Schatten Schattenwiderstand, aber... Angucken, cool. Ja, hier ist noch sehr viel äh, Ausbau bei der. Die haben wir noch gar nicht geangelt, obwohl ich es gelernt habe. Hm. Mal gucken, ich werde vielleicht äh, irgendwann jetzt die Tage dann meinen Angelstream machen. Wird jetzt zwar relativ langweilig, weil ich halt wirklich dann nur überwiegend angeln werde. <lacht> die Part werde ich euch aber auf YouTube ersparen. <lacht> Es sei denn, es passiert irgendwas Spannendes beim Angeln, was ich mir nicht vorstellen kann. Scheiß drauf, wir legen jetzt mal den Stab wieder an. In der Hoffnung, dass uns was bringt. Und da ist ein Geomant. Halleluja. Ja, ich weiß, mein paar Fotos ist gerade ausgelaufen. Aber mit den Geomanten sollten wir uns anlegen können. Trotz alledem. Nice! Rack up! Auf Stufe 15! So, das heißt, wir können wieder einen Talentpunkt verteilen. Und genau dies werden wir auch jetzt tun. Ich muss jetzt nur noch wieder dann gerade in die Liste drin gucken. Äh. Weil das habe ich natürlich nicht alles im Kopf. So, der Leveling Talent Tree. Wie folgt aus? 30 Punkte in Affliction, 21 in Dämonologie und 0 in Destruction. Unterdrückung verringert die Chance des Feindes, euren Gebrechenzauber zu widerstehen. Dämonologie würden wir entweder dämonische Umarmung können, also eure gesamte Ausdauer um 3% verringert jedoch gesamte Willenskraft um 1%. Ich weiß nicht, ob wir das schon wollen. Oder wir machen den verbesserten Gesundheitsstein. Also zum Überlebensaspekt würde ich eigentlich sagen, verbesserter Gesundheitsstein. Ich meine, klar, mein erster Ziel, als ich die Rennpunkte verteilt hatte, war dafür zu sorgen, dass Verderbnis ein Instant sauber wird. Haben wir ja erreicht, erfolgreich. So, jetzt äh, müssen wir erstmal gucken, dass wir die Punkte wieder so verteilen, dass wir äh, unsere Überlebenschancen noch was erhöhen. Ich meine, na gut. Hm. Seit einer Ansicht nach jeder hat eine andere Vorstellung, was jetzt äh, die Überlebenschancen erhöht. Man könnte natürlich auch argumentieren, ein starker Angriff ersetzt die beste Verteidigung, aber hm, ich weiß nicht. Klingt für mich jetzt nicht nach der äh, intelligentesten Strategie, die man nachgehen sollte oder der, der, der wir jetzt hier in der Challenge nachgehen sollten. Im Zweifelsfall kostet es mich halt das Leben und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Und 
wir jetzt wahrscheinlich die Kugel looten wollen. Hätte auch was Interessantes wahrscheinlich für uns drin sein können. Der Gegenstand wird breit benutzt. Schade. Alte Mystiker in der Grimmschnauze. Das hätte jetzt da hinten losgehen können. Und ich bleibe jetzt die ganze Zeit in der Truhe dran, weil dann kann ich sie nämlich nicht looten. Ja, die spielen im Duo wahrscheinlich. Torben, Toben und Gemitöre. Gemitöre? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Keine Ahnung. I have no idea. Wäre aber glaube ich irgendwie lustig geworden, wenn sie jetzt hier die alte Mystik <lacht> gepult hätten. So ein Elite-Vieh? Hm, ich weiß ja nicht. Oh, habe ich ja äh, ganz übersehen. <lacht> Untot der Mager, Stufe 59. Ah, <lacht> das tut weh, das ist bitter. Schon so weit gekommen und dann das. Ai, 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 ai. Ich muss näher ran. Das, ist, das ist momentan so, so mit meiner größte Befürchtung, dass das passieren wird bei meinen Run. Na gut, abwarten, ne? Müssen halt gucken, wie es läuft. Und ich muss auch das Inventar dann irgendwann wieder aufräumen. Ah. Ich habe schon gar keinen Platz mehr für den ganzen Stuff. Der hat die Mystikerin gepult. Komm, wir versuchen ihm jetzt zu helfen. Ja, aber wir selber kommen hier irgendwie gar nicht wieder voran, weißt du? Oh Gott, nee. Ist das nicht äh, der Magier, den wir... Nee, das hat eben... Haben wir eben den Magier geholfen? Ach, Alter. Ich brauche diese verdammten Geomanten, ey. Das kotzt mich jetzt schon gerade wieder an, ey. Und ich öde hier wie sonst was. Ich meine, ja klar, wir können auch zwischendurch die ganze Zeit mal wieder auf die Verteidiger gehen, aber... Bringen tut's mir nichts. Zumindest nicht sonderlich viel. Ich hasse die Quest jetzt schon wieder, ne? Ey, wir brauchen nur noch sechs Geomanten. Das kann wieder hier wieder nicht wahr sein. So, wir tun mal inzwischen wieder nachbacken. Außerdem, äh, hier, komm, knüppeln wir uns nochmal das falsche Barfut rein. Was mach ich denn hier? 
So, da fällt mir ein. Ich bin ja. Ich bin der Meinung, dass ich mit dem Arkanstab besser bin als mit dem Kattenzauberstab. Auch wenn ich mich letztes Mal sehr über den Drop gefreut habe. Aber. Wir machen jetzt den hier. Gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Pad klappt oder was nach hinten losgeht. Das hält immer noch auf. Geomant. Ich habe ein bisschen Angst, dass er noch die anderen mit ran holt, jetzt aus Versehen, mein Pet. So, und den Start versuchen wir uns als nächstes zu schnappen. Ich meine, die Idee war zwar gut, den theoretisch ranholen zu wollen, aber ich habe mich bedacht, dass es das ein Fernkämpfer ist. Mit der uns hinterherläuft, hätten wir äh, Line of Sight gehen müssen oder weit genug von ihm weg. Okay. Bei haben wir. Vier Muttis to go. Schauen wir mal. Ich finde es übrigens schön, dass wir immer noch nicht die äh, CV-Rufe zusammen haben, ne? Wo wir ja von denen jetzt auch wieder hier zwischenzeitlich einige platt gemacht haben. Und wieder hier. Haufenweise Verteidiger, aber kein Geomant, ne? Ich, ich muss mal überlegen. Der eine hier. Ne, der eine da. Und der da hinten. So, mach zwei Geomanten. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von den Verteidigern. Aber von beiden brauchst du jeweils 8. Ich habe grundsätzlich kein... So, da hinten versteckt sich noch einer. Ey, komm. Von den Verteidigern. Ey, das... Das kann es ja manchmal echt nicht sein. Komm, wir machen mal wieder den Jäger platt. Das hält immer noch auf. Ich will ja nicht sagen, ne, aber auf so unnötige Kämpfe hier lasse ich mich nicht ein. Wenn du, meinst, wenn, wenn du Wolf meinst, dass ich mich von dir angreifen lasse, äh, hast du dich geirrt. Ja, theoretisch wäre es ein ausgeglichener Kampf gewesen. Ich schicke mein Pad auf ihn und er schickt seins auf mich. Nur weil er ja auf mein Pad konzentriert und nicht auf mich. Das heißt, dementsprechend nehmen wir natürlich logischerweise das Pad aus dem Spiel. Und dann kann er gucken, wo er bleibt. Also, dass ich einen Lernwander mit bei habe, ist schon äh, ziemlich gut. Das, äh, das war so mit einer der Hauptgründe, warum ich mich halt äh, dazu entschieden habe, die Challenge mit einem. mit einem Hexenmeister zu spielen. Boah, ich sehe drei Geomanten. Das könnte jetzt unsere Gelegenheit sein. Thank you. 
Uff. Noch zwei Geomanten. Na, eins, zwei. Da. Hier ist jetzt der dritte. Hallo? Hallo there. It's General... General Kenobi. <lacht> nee, ist nicht General Kenobi. Wie sie sind geh um an. Irgendwas Besonderes? Nö, aber immer noch besser als das, was wir anhaben. <lacht> okay. Ich überlege gerade, gehen wir hier nochmal durch und gucken nach da drüben, wegen den Raptoren. Da fiel uns ja auch noch ein Kopf. Könnten wir eigentlich wagen. Fleischfresser Hyäne? Nee. Aber ich ist das Birre? Die werden wir auch noch Jagd machen. Also dafür. Dass sie ein Raptorengebiet sind, sind mir hier ein bisschen zu viele Hyänen gerade. Sollte vorläufig genug sein. Und damit haben wir den letzten Kopf. Fehlt eigentlich nur noch die letzte Hufe von den Zephras. Würde ich mal sagen, beten wir ein bisschen zu RNGs und hoffen, dass wir die letzte Hufe jetzt relativ schnell gedroppt bekommen. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch ewig Zephras jagen zu gehen. Und falls wir es doch müssen, für die EXP. Eine kränkliche Gazelle? Die sieht mehr als nur kränklich aus. Sie sieht halb tot aus. Und jetzt hast du wieder gerne untot? Nee, es wird immer noch als Tier angezeigt. Okay. Ich finde so ein bisschen fragwürdig. Na ja, sie soll kränklich aussehen, deswegen hat sie ja diesen grünen Stich, aber. Sie sieht mir alles andere als lebendig aus. Wie einfach mal strange zu mir gerannt kommt. Wollen die beiden denn hier? Freunde, oh, nee, ihr begebt euch hier auf ganz gefährliches Terrain. Nice zu. So, das heißt, wir können wieder zurück zu den Crossroads. Dann kann man wieder drei Quests abgeben.
Sucht jemanden, der etwas über Chen's Jahres Festchen weiß. Auf einem kleinen Schild an einem Ende des Festens steht Chen äh, Storms Doubt. Möge es euren Geist erheben und euch Mut machen. Ach ja, der Shen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir dafür hin müssen. Wahrscheinlich irgendwo hier, oder? Ja. Schenz leeres Festchen müssen wir da abgeben. <lacht> 